Batı Karadeniz bölgesinin tek Türk Sat Uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yarın 3 Nisan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılışının ve Karabük'ün kuruluşunun yıl dönümü sevgili izleyenler. 3 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında yarın Kent Meydanı'nda 11'si Atatürk kanıtına çelenk sunumu yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kasım açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik. Ancak önümüzde hala aşmamız gereken sıkıntılar var. Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Bir de buna Ülkemiz içindeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan açgözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de faiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı Küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğalgaz fiyatlarından korumak için geçtiğimiz yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Bu yılda hanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerjide vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar Geçen yılın iki katına varan bir destek sağlamış olacağız. Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız hep birlikte günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. Üç kuruş fazla kazanmak uğruna, milletin huzuruna özellikle göz dikenler. Aslında en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız bu çerçevede denetimden yani mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun bir çalışma içindedir. İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Genel Başkanlığı'na Cevdet Akay'ın yaptığı tüm bürokratlar ve iş insanları konfederasyonuyla İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde Türkiye'nin güncel jeopolitik, toplumsal meseleleri ve çözüm önerileri konulu uluslararası çalıştay düzenlendi. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde düzenlenen çalıştaya eski devlet bakanı Yüksel Yalova, Tümbikon ve Kardarfet Genel Başkanı Cevdet Akay, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tunç Bozbura, Türkiye'nin ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden bilim insanları, Tümbikon ve Kardarfet yöneticileri katıldı. Türkiye'nin güncel jeopolitik ve toplumsal meseleleri ve çözüm önerileri başlığıyla Tümbikon, ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğimize hoş geldiniz efendim. Biz bu konuları ne zaman tartışsak aslında çok e, genel ve çok tartışılan konularmış gibi gözükse de başlık 
Biz hangi e, noktada tartışıyorsak içerikler çok farklılaşıyor diye düşünüyorum. Bugün de öyle bir gündeyiz. E, e, genel olarak aslında e, tabii e, Türkiye'nin e, mevcut sorunları, güncel sorunları diyoruz ama bunun küresel boyutundan e, ayrı düşünülmesi çok mümkün değil. Uluslararası ölçekte yeni dünya yapılanmasının şu anda provaları yapılıyor. Biz de o hep söylediğimiz Asya ile Avrupa arasında kötüyüz dediğimiz, jeopolitik olarak önemsediğimiz ülkemizin şu anda artılarıyla eksileriyle yüzdeyiz. Bizim bunu dengelememiz icap ediyor. Konferansımızda insan hareketliliği ama insan hareketliliğinden önce iklim değişikliği, iklim değişikliğinin getirdiği yeni bir takım sorunlar olacak. Ve ben tekrar Esra Hocam'a şunu söylemek istiyorum. İyi ki biz konumuzun başlığını jeopolitik meseleler, e, meselelere ağırlık vererek formüle ettik. Çünkü şu anda Ukrayna, Rusya savaşı var ve e, bu savaşta yeni mülteciler ürettiği gibi çok yeni e, bir takım siyasal, e, sosyolojik dinamikleri gündeme getiriyor. Savaş, şiddet gibi meselelerle... E, çok ülkemize göç almış durumdayız. Yani özellikle Suriye'den büyük bir göç var. Mülteci akını oldu. Tabii Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek konserli rakamlarına göre 3.6 milyon civarında Suriyeli oldu. İşte süreç içerisinde de tedricen Afganistan ve İran gibi vesaire ülkelerden gelen 320 bin bir göçmen olduğu ifade edilse de bu rakamların çok yüksek olduğunu hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Ve de bu yükseklik nedeniyle de çok çeşitli sorunlarla iç içe olduğumuzu da görüyoruz. Yine Ukrayna ve Rusya savaşıyla da bu sorunlar çok daha da arttı. Bugünkü toplantıda bütün bunları konuşacağız, masaya yatıracağız ve bunu bir kitap halinde getirip ilgili mercilerde iletip çözümüyle ilgili de takip edeceğiz. E, gazete açıp baktığınızda savaş görüyorsunuz ki... Bugün siz bunları tartışacaksınız. Göçleri görüyorsunuz. Sonra biraz araştırdığınız zaman, biraz soru sormaya başladığınız zaman görüyorsunuz ki sadece saç rengi sarı, göz rengi mavi olduğu için açılan sınırlar ama göz rengi kara ve biraz koyu terli olduğu için kapalı bir sınırlar. TÜMBİKOM ve Kardar FED Genel Başkanı Cevdet Akay düzenlenen çalıştayın ardından BRTV'ye açıklamalarda bulundu. Önemli bir çalıştaya önemli isimlerle imza attıklarını belirten Genel Başkan Akay, tüm hemşerileri için Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. TÜMBİKOM ve aynı zamanda Kardar FED Genel Başkanı Cevdet Akay yönetim kuruluyla birlikte, üyeleriyle birlikte son zamanlarda üst düzey toplantılara imza atıyorlar ve bugün de uluslararası bir çalışma işte imza attılar. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde. Evet. Ee, Sayın Genel Başkanım, neler söyleyeceksiniz bu çalıştayla ilgili olarak? Çok önemli profesörler, yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri ağırladınız, önemli üniversiteler. Evet. Öncelikle sizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Yöremden, memleketten böyle güzide bir kuruluşun, BRTV ailesinin aramızda olması bizi mutlu etti hakikaten. Sağ olun. Her etkinliğimizde yanımızda oluyorsunuz, duyuruyorsunuz. Gerçekten bugün tüm bir konu ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak Önemli bir çalıştaya imza atıyoruz. Ee, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği mevcut yaşadığımız sorunları tespit ediyoruz, tartışıyoruz ve çözüm önerilerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Gerçekten birbirinden değerli çok konularında uzman hocalarımız burada çalıştayı dört oturum şeklinde götürüyorlar. Ee, bugün öğlene kadar iki oturumu bitirdik. Çok önemli e, beyanlarda bulundular, çok önemli tespitlerde bulundular. E, hakikaten e, bilmediğimiz konuları da burada görmüş oluyoruz ve bunların nasıl çözeleceğiyle de ilgili bir beyin fırtınası yapıyoruz. Tüm bir konu olarak, Kaderfet olarak e, bu çalışmalara devam edeceğiz. Yani bizim amacımız ülkemizin sorunlarına değinmek, onları ortaya koymak, gündeme getirmek ve çözmek ve bunun için de bu tip çalıştaylarımız devam edecek. Hem memleketimizde hem Türkiye genelinde yapmaya gayret ediyoruz biliyorsunuz ve bunları kitap haline getirip ilgili mercilere de iletiyoruz ve takipçisi oluyoruz. Bu vesileyle mübarek ay Ramazan ayımızı e, gönülden tebrik ediyorum. E, i̇nşallah sağlıkla, sıhhatle güzel bir ayıra Ay geçirip bayrama da kavuşacağız. Ee, ben sizin vasıtanızla
tüm hemşerilerimin öncelikle Ramazan ayını ve sonrasında bayramını gönülden kutluyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah sağlık, saat, huzur versin bütün ülkemize. Türkiye'nin ilk ağır demir çelik sektörü Kardemir 85. kuruluş yıl dönümünü kutuluyor. Karabük varisi Fuat Gürel yaptığı açıklamada Kardemir'in kamu kaynaklı kurulduğu için yıllar itibarıyla bir devlet işletmesi olarak ülkenin bütün kalkınma hamlelerinde önce olarak görev yaptığını belirtti. 1937 yılında temeller e, atılan Genç Cumhuriyet'in ağır sanayi hamlesinin başlangıcı olan Karabük ili o e, tarih itibariyle hem demir çelik işletmeleri o tarih itibariyle kurulmuş oluyor ama aynı zamanda yeni bir şehrinde ortaya çıktığını görüyoruz. Kardemir tabi e, öncelikli olarak kar, karbik demir çelik işletmeleri öncelikli olarak e, kamu e, kaynakta kurulduğu için yıllar itibariyle bir e, devlet işletmesi olarak üzerine düşen vazifeyi bütün ülkedeki kalkınma hamlelerinde e, öncülük olarak görev yapmış. Hem teknolojisi olarak hem de İş gücü olarak bütün e, ülkenin gelişmesinde e, ne kadar e, fabrika varsa onların kurulmasında çok büyük destekleri olan bir fabrika. Hem dediğim gibi e, fabrika olarak e, destek vermiş, verilmiş ama aynı zamanda da buradaki işçi, buradaki mühendislerin de orada çok büyük katkıları var. E, günümüze gelindiğinde Kardemir en son devlet elindeyken belki 600 bin ton civarında bir kapasitede e, olan ee, Karabük demir çelik işletmeleri şu an itibariyle 3 milyon e, tona e, yaklaşan bir üretim, e, 3 milyon ton üzerinde bir yakla, e, üretimle ülkemizin en önemli demir çelik işletmelerinde biri durumunda. Aynı zamanda e, ülkemizde üretilmeyen bir kısım e, ürünleri de üretir duruma geldi. Hem e, e, tekerlek üretiminde, e, tren tekerleği üretiminde şu anda ülkemizin tek üreticisi. Diğer taraftan ray üretiminde de ülkemizin tek üreticisi. Ülkemizin e, üretimini karşılar, ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da ihraç e, edebilecek duruma gelmiş durumda. Kardemir dediğim gibi yani ülkemizin e, son yıllarda özellikle pandemiden kaynaklı 40 milyon tona yaklaşan bir üretimli söz konusu. Bunun içerisinde neredeyse yüzde onları aşan bir ya da ulaşan bir üretimiyle ülkemizin en önemli e, demir çelik işletmelerinden bir tanesi kültürüyle, işçisiyle, mühendisiyle, şehir altyapısıyla e, bu e, ülkemizin kalkınmasına öncülük eden Kardemir, şimdi de yeni ürünlerin e, üretilmesi hususunda da özellikle e, dünyada e, yerini alabilecek e, durumda olan bir işletmemiz. Karabük'te e, bu barışçıl barış halinde yürüyen iki sektör durumunda. Bir taraftan sanayi kenti olan Karabük e, durumunu korurken, üzerine bir şeyler koyarken, e, gelişmesini e, sürdürürken diğer taraftan Safranbolu turizmi devam etmekte. İlçelerimiz özellikle bizim doğa, e, tabiat altyapımız çok iyi, çok güçlü bir altyapıya sahibiz. E, dünyanın e, göz bebeği olabilecek bir bölgede yaşıyoruz. Bunu da tabii ki e, turizme kazandırmak gerekiyor. Zaten Safranbolu rüştünü ispatlamış durumda kültür turizmiyle beraber ama bunun yanı başındaki diğer ilçelerimiz de e, doğal altyapısını, doğa altyapısını değişik turizm çeşitleriyle beraber e, gündeme getirmekte, kendinden söz ettirmeye başlamakta ve inşallah birkaç sene içerisinde de bu alanda söz sahibi şeylerden biri olacaktır. Yarın 3 Nisan sevgili izleyenler Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılışının ve Karabük'ün kuruluşunun yıl dönümü. Bu nedenle e, haber konuğum e, BRT ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya. E, bir de 3 Nisan'ı ondan dinleyeceğiz. E, merhabalar Mehmet Bey. Evet. Haber bültenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet 3 Nisan'ı bir de sizden dinleyelim. 3 Nisan'ın sanayi günü olması yönünde de birçok söylemleriniz oldu. Neler söyleyeceksiniz? Evet tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. 3 Nisan 1937 Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temel atılış tarihi ama bu aynı zamanda Türkiye'de ağır sanayinin temel atılış tarihi Nagihan Hanım. Onun için biz son yıllarda 3 Nisan'ı Karabük'teki cılız kutlamalarla değil Türkiye'de sanayi günü olması yönünde çok ciddi bir e, fikir ortaya attık. Son 4-5 yıldan bu yana özellikle son 2 yıldır çok ağırlık kazandı. Bu yılda Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Ticaret Odası Başkanımız ve Karabük'teki hemen hemen her kesim ve özellikle de konuyu çok yakından takip eden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mehmet Ali Şahin Bey 
e, diğer e, muhalefet siyasi partileri, iktidar e, partisi herkes artık 3 insanın Türkiye'de sanayi günü olması yönünde e, bir konsensüs sağlamış vaziyette. Öyle tahmin ediyorum inşallah önümüzdeki yıl itibariyle artık 3 insan Türkiye'de sanayi günü olarak kutlanır. 3 insan nedir? E, izleyeceğimizi hemen çok kısa e, anlatalım. 3 Nisan 1937 tarihinde 1 kilogram bile sanayi demiri üretemeyen ülkemiz Türkiye, yani 1923'te e, kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti, Karabük'te atılan e, demir-çelik fabrikalarının temeliyle birlikte 2 e, yıl, 2,5 yıl gibi kısa süreçte ilk Türk demirini aldı. Ve 1939 tarihinden itibaren Karabük demir-çelik fabrikalarının bacaları hala 83 yıldan bu yana tütüyor. Karabük'te başlayan ağır sanayi hamlesi Erdemir'le, İstemir'le e, gibi entegrelerle ve bugün sayıları e, onlarla ifade edilen özel sektör demir çelik e, fabrikalarıyla e, bir dev haline geldi çok şükür. Türkiye e, 1937'de yani Karabük demir çelik fabrikalarının temelinin atıldığı 1939-37 yılında 1 kilogram demir üretemezken bugün 40 milyon tonu aşkın üretimle tüm Türkiye genelindeki demir çelik e, fabrikalarındaki üretimle Avrupa birincisi ve dünya yedincisi oldu. Yani onun için 3 Nisan 1937 tarihi gerçekten Türk sanayisi için sembol bir tarihtir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk gün sağlığında Dönemin Başbakanı İsmet İnönü bizzat, o İktisat Bakanı e, yani şimdiki Ekonomi Bakanı'nın e, karşı İktisat Vekili Celal Bayar e, ve dönemin yine Genelkurmay Başkanı Maraş Erif Fevzi Çakmak bizzat 3 Nisan sabahı Ankara'dan beyaz trenle ve birçok heyet İngiltere'den gelen e, konuklar Brexit firmasının yöneticileri, üst düzey yetkilileri, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi gibi birçok üst düzey konukla Karabük'e geliyorlar 3 Nisan 1937 tarihinde ve Karabük demir içerik fabrikalarının temeli atlıyor. Bu temel atılışını biz de diyoruz ki Türk sanayisinin temelinin atıldığı gündür. Türkiye'de sanayi günü ilan edilmelidir diye. Bu söylemimiz artık her yere ulaştı. Bu Umar ve dilerim önümüzdeki 3 Nisan itibariyle artık Karabük'teki cılız kutlamalar yerine nasıl Karaman'da Dil Bayramı Türkiye genelinde e, literatüre geçmiş e, bir şekilde kutlanıyorsa 18 Mart Çanakkale Zaferimiz, işte 9 Eylül e, İzmir'in Kurtuluşu gibi e, birçok her ilimizde buna benzer kutlamalar ya da kurtuluş günleri var. 3 Nisan tarihi geldiğinde de Karabük merkezli Türkiye'de sanayi günü olarak kutlanır diye düşünüyorum. 3 Nisan 1937 tarihinde Türkiye'de ağır sanayi hamlesini başlatan, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, büyük vizyoner, dünya çapındaki devlet adamı, Atatürk başta olmak üzere dönemin başbakanı İsmet İnönü, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Yine bakanlar, az önce ismini zikrettiğim dönemin iktisat vekili Celal Bayar ve diğerlerinin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İyi ki atmışlar. Bugün ülkemiz 40 milyon tonu aşkın demir çelik üretimiyle Avrupa birincisi ise işte o günkü vizyondur bu 3 Nisan 1937'dir. Onun için biz Karabükler olarak 3 Nisan ruhunu diri tutacağız ki Türkiye'de 3 Nisan sanayi günü olsun Deme hakkına sahip olalım. İyi akşamlar diliyorum. Tüm Peki teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Evet sevgili izleyenler bizler de 3 Nisan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılışının ve Karabük'ün kuruluşunun yıl dönümünü büyük bir mutlulukla tekrar kutluyoruz ve haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin ilçede herhangi bir riskin söz konusu olmadığını ifade ederken ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu dedi. 2-3 gündür bölgemizdeki hava sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak 
bölgemizdeki kal, darda da bir erime meydana geldi. Yaklaşık 3 gündür bu seviye devam ediyor. Dün ve bugün sabah itibariyle biraz daha yüksek seviyeye geldi ama bu kesinlikle e, tehlike arz edecek boyutta şu aşamada değil. Zaten biz 2 gündür yeteri kadar e, ekipmanlarımızla, teknik elemanlarımızla suyun e, hem kaynağından, erime kaynaklarından hem de elinize döküldüğü noktaya kadar hem de şehir geçiş hattını sürekli kontrol altına tutuyoruz. Siz de sahada görmüştünüz. Yeteri kadar iş makinemiz de zaten mevcut. Evet. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, yardımcımız başkanlığında devlet su ekiplerimiz de zaten sahada. Bölgede müteahhitlerimizin tüm ekipmanları da zaten sahada. Kesinlikle ve kesinlikle şu an hem vatandaşlarımızı tahir, e, tahliye edecek boyutta ne de tahliye edilmiş böyle bir durum söz konusu değil. Su kendi mecranında akıyor. Sadece biliyorsunuz afetten sonra orada üç tane geçici köprü yapılmıştı. Bunlardan e, büzlerden oluşturduğumuz tam orta nokta diye tabir ettiğimiz daha doğrusu şehrin orta noktasına gelmiyor ama üç köprünün ortasında olan e, tedbir olarak suyun bir miktarı gözleri küçük olduğu için üstünden akma yaptığı için e, taşıt trafiğine kapatıldı. E, su miktarı tekrar normal seviyesi inince zaten yarım günlük bir işte de eski haline getireceğiz. Şu an ne il, ilçe içerisinde ulaşımda bir sıkıntımız var ne suyun şu aşamada çevreyi bir zararı söz konusu süreç tamamen ilgililer tarafından kontrol edilmekte ne de tahliye edilen bir evimiz alanımız söz konusu vatandaşlarımız müsteri olsunlar zaten böyle bir durum söz konusu olduğunda biz gerekli uyarılarımızı yaparız ama şu aşamada vatandaşlarımız endişe edeceği hiçbir konu yok su normal yağışa bağlı biraz yüksek seviyede akıyor ama bu da aslında miktar olarak fazla değil dere yatağında çalışma yaptığımız için şu an Dere yatağın tabanındaki malzemelerden dolayı su sanki yüksekmiş gibi geliyor. Aslında miktar olarak akan su o kadar yüksek bir miktar değil. Ama akan su da tamamen e, ilgili arkadaşlarımızı kontrol etti akmakta. En ufak bir risk şu aşamada Bozkurt ilçemizde de söz konusu değil. Bunun yanı sıra hem İnebolu hem bölgedeki Özlüce hem de İlişili de e, denize buradan kavuşan e, dağdaki eriyen karları getiren derlerimiz mevcut. Buradaki süreçte ilgililer tarafından takip ediliyor. Buralarda bir tehlike söz konusu değil. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyet açısından kısa süreli bir gün iki gün e, taş trafiğine kapatılan olabilir ama bu böyle afet boyutunda patlama yapacak, tehlike edecek boyutta değil. Sadece tedbir amaçlı alınan bir, e, e, güvenlik amaçlı alınan bir tedbir. İnşallah bir iki üç de suyun normal seviyesi inmesini bekliyoruz. Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş Adamı Şefik Dizdar geçtiğimiz günlerde Safranbolu'da düzenlenen turizm çalıştayını değerlendirdi. Dizdar katılımın az olmasına dikkat çekti ve bize de görev verilseydi daha iyi olurdu dedi. Bu güzel günler 11 ayın sultanı evvela ülkemize sonra bütün İslam alemine hatta dünyamıza hayırlılara vesile olsun dileklerimi sunuyorum. Herkesin Ramazan şerifini kutluyorum. Nice Ramazanlara sağlık, saat, afiyetle ulaştırmasını niyaz ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Ee, i̇nşallah bu geçtiğimiz zamanlardaki kötü günler e, bu vesileyle sona ermiş olur. Bundan sonra e, daha rahat günlere kavuşuruz. Çünkü her sıkıntının arkasından e, bir rahatlık vardır. İnancı ile yaşıyoruz. Onları öğrendik küçüklüğümüzden beri. Dinimizde bunlar var. E, bütün İslam aleminin e, ve dünyamızın e, günlerinin güzel günlerinin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde e, turizm çalıştayı e, yaptınız. Şimdi e, Sayın Mahallemiz çok güzel bir e, açılış yaptı. E, bütün birimlerin iştirakiyle e, bir toplantı yaptık. Orada e, ana maddelerin nasıl halledileceği, problemlerin nasıl çözüme kavuşturulabileceğini tespit etmek üzere e, Sayın Kay Kaymakamımız görevlendirildi. Bir alt komite oluşturuldu. O çalışmalarını 3 ay aşkın bir zamandır sürdürdü. Birçok çalışmalar, toplantılar yapıldı. Sonunda işte e, bu konuda uzmanlaşmış profesörler de geldi. Bir çalıştayın 
artık son aşamasına gelindi. Burası belki önceden tahmin edilemeyen bir şekilde vergi ödeme zamanına falan denk geldiği için yeteri kadar şey olmadı, iştirak olmadı. Olması için zorlanabilirdi esnaf. Bizlere de görev verilseydi mesela Kültür ve Turizm Vakfı bizim talebimiz üzerine başladı zaten o çalıştay. Biz zorlardık. Biz, biz kendimiz vakıf olarak iştirak ettik ama yeterli değil. Esas esnaf ilgili birimlerin hepsinin gelmesini arzu ederdik. Fakat sonuç güzel bir sonuca bağlandı. Ee, ve turizmde yaşanan sorunların çözümünün esas kaynağı e, kontrol e, işleminin uygulanmasındaki problemlerdi. Bunu ön plana çıkarttı e, uzmanlaşmış profesörler, gelen profesörler, mis, misafir olarak konunun çözüm arayan kişiler. Sonuçta böyle bir bağlantı yaptılar ve her sorunu o meslek grubunun kendi kendine çözmesi yani bir nevi otokontrol haline getirebilecek bir çalışma yapmasını düzenlediler. Mükemmel bir şey. İnşallah e, o, onların ifade ettiği şekilde bir uygulama yapılabilir. Bu başarılabilirse buradaki turizm sektöründeki olumsuzluklar bertaraf edilebilir. Mutlaka hatalar olacaktır ama çok güzel çalışmalar yapıldı. Ee, çok bunun bütün mesele uygulamasında aksaklık vermeden sonuca ulaşmak e, gibi bir e, iyiliği olacak inşallah. İYİ Parti Safranbolu İlçe Başkanı Bilal Aslan, BRTV'nin 27. yıl dönümü dolayısıyla kanalımızı ziyaret etti. Bilal Aslan yaptığı ziyareti Ramazan ayını kutlarken Karabük'ün kuruluş yıl dönümünü de kutladı. Ee, ben buraya e, BRTV ailesinin kuruluş yıl dönümünü kutlamaya geldim. E, bu vesileyle Karabük'te e, dünya çapında öyle söyleyeyim bu hizmeti sağlayan BRTV ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle e, bugün Ramazan ayının ilk günü Karabüklü hemşerilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum. E, sağlıkla, sıhhatli bir şekilde Ramazan bayramına da erişmeyi nasip etsin diyorum. Ayrıca yarın 3 Nisan Karabük'ümüz için çok özel bir gün. Karabük'ümüzün kuruluş yıl dönümü. E, bu vesileyle Karabük'ümüzün kuruluş yıl dönümünü de buradan e, tebrik ediyorum. E, Karabük'ün sanayi kenti ilan edilmesi noktasında da Genel Başkanımızın Karabük ziyaretinde de bunu dile getirmişti. E, son günlerde de bu gündeme geldi. İnşallah e, bu da onaylanacak ve Karabük'ümüz e, sanayi kenti ilan edilecektir. Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki dört köprü karsuları sebebiyle yıkıldı. Kastamonu'da hava sıcaklıklarının aniden artmasıyla karsuları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu'nun Çatal Zeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan dört köprü karsuları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesiyle Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan ondan fazla köye ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Karsu Karsuları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi. Kuşçular Köyü, Duran Köyü, buralara bağlantı yolu, hiç gelmeyen su normalde, burası da aynı şekilde. Allah kolaylık versin. Köy Köprüsü'nün yıkık olduğunu söylemiştik. Burası da Paşalı Köyü üzerinden e, Sinop Türkeli köylerine, komşu köyümüze yani karşı köylere geçiş güzergahımız. Burası da Çatal Zeytin'in Tarmaşa'ya geçişi. Buradan da ulaşım 
sağlanamamaktadır. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Zarbana çayının taşması sonucu 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. İnebolu'nun Çaykıyı, Hızaryanı, Çaydüzü, Şamalı, Köse, Kaya Elması ve Özbaşı köyleriyle iki köye daha ulaşım sağlanan köy grup yolu Zarbana çayının taşması sonucu su altında kaldı. Gidiyor zaten gitti. Yolda kalan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Dere kenarından geçen enerji nakil hatları da selde zarar gördü. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı köylerde elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. Bölgede dere kenarındaki bir elektrik direğinin devrilme anı da görüntülendi. Gidiyor gitti. Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve rüzgar için turuncu uyarı verdiği Karabük'te şiddetli rüzgar etkili oldu. Kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güreş Caddesi'nde rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlerlemekte güçlük çeken vatandaşlar güvenli alanlara geçerek korunmaya çalıştı. Öte yandan bir mağazanın ayakkabı kutuları da rüzgardan nasibini aldı. Uçan kutular bazı vatandaşların yardımıyla toplanıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Mustafa Sözen yönetimindeki Safranbolu Belediyesi'ne ait hafif ticari araç Karabük Safranbolu Karayolu Akçasu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Sözen'in Safranbolu Emek Mahallesi muhtarı ve Safranbolu Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi. <Gülüyor> Trabzon'un Araklı ilçesinde iki noktada çığ ve heyelan meydana geldi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, karın hızla erimesi nedeniyle sabah saatlerinde Araklı Bayburt il yolunda iki noktada çığ ve heyelan meydana geldiğini söyledi. Çığ ve heyelan nedeniyle Araklı Bayburt yolunun trafiğe kapandığını ifade eden Çebi, karayolları ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Çebi olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığını dile getirerek yolun kısa sürede ulaşıma açılmasının planlandığını sözlerine ekledi. Bolu Varisi Ahmet Ümit her yıl orman varlığını artırmak için gayret ettiklerini belirterek bu yıl 600 binin üzerinde fidanın toprakla buluşacağını bildirdi. Kent Meydanı'nın Dorman Aftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı ve dikime gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Ümit, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kademli Albay Haluk Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile Orman Görevlileri vatandaşlara 2022 ceviz, elma, ıhlamur ve muşbuna fidanı dağıttı. <gülüyor> Daha sonra Görköy Mesir alanında fidan dikimi gerçekleştirildi. Ormanlık alanımız yüzde 26 iken günümüzde ormanlık alan yüzde 29.4'e yükselmiştir. Orman servetimiz ise 1 milyar metreküp iken günümüzde orman serveti 1.7 milyar metreküp'e yükselmiştir. Yapılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarıyla her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşturulmakta, geleceğe nefes olmak için gayret sarf edilmektedir. Dünya Ormancılık Günü kutlamaları müna- Çok anlamlı bir günü idrak ediyoruz. Fidan dikeceğiz, can dikeceğiz, canları can yapan canları toprakla buluşturacağız. Çünkü bu fidanlar sadece bir yeşillik, sadece bir ağaç, sadece bir fidan değil. Bunlar aynı zamanda hayat, bunlar aynı zamanda temizlik, bunlar aynı zamanda havanın güzelliği, sağlık, afiyet, huzur, mutluluk, memleketin zenginliği, kuşun kurdun yuvası, 
bütün malukatın neşeyle, keyifle, zevkle yaşayacağı bir ortamın esas sakinleri ve memleketimizin süsleridir, güzellikleridir. Çünkü il olarak yüzde 64 buçuğumuz, yüzde 65'imiz yaklaşık ormanlarla kaplı ve her yıl bunu artırmak için gayret ediyoruz. Biraz önce de ifade ettim. Bu yılda inşallah 600 bin üzerinde filan dikeceğiz. <gülüyor> Kastamonu'nun devrekhane ilçesine kurulacak olan devrekhane tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde kurulması planlanan kanallarda yapılacak su hasadıyla çiftçilerin kuraklıktan etkilenmemesi sağlanacak. Devrekhane Belediye Başkanı Engin Altıkulaç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kastamonu devrekhane ilçesinde kurulması planlanan organize hayvancılık bölgesine start verilmişti. Çok şükür. Şu aşamada proje ihalelerini yaptık ve yakın bir zamanda e, proje ihalelerinin onaylamasının akabinde bölgede yapım işine inşallah başlayacağız. E, yoğun bir şekilde e, sıkı bir şekilde süreci takip ettik ki e, bu dört yıl gibi e, organize hayvancılık bölgeleri için e, kurulumun uzun sürdüğü bir süreçte devrekende bunu biz dört e, yılın sonunda bu aşamaya çok şükür getirebildik. Ee, yılbaşı itibariyle yatırım programına alındı. Ee, ülkede e, şu ana kadar e, onaylanmış 30 adet ihtisas e, bölge var. İhtisas, tarıma dayalı ihtisas bölge var. Bunun 19 tanesi hayvancılıkla alakalı ihtisas organize hayvancılık bölgesi. Ee, az önce ifade ettim 2018 yılında biz e, kuruluşuna başladık. 1290 dekar alanda e, yapılaşma sürecek. Bir önceki istişare toplantısını bölgede en rantabıl, en güzel, en işler bir şekilde nasıl bir yapılaşma olabilir diye e, sektör lideri, sektör örneği, Kastamonu il genelinde e, bize yol gösterebilecek siz çok değerli katılımcılarla istişare edelim de plan, proje ve üst yapıların en güzel bir şekilde şekillenmesini e, istiyoruz. Bu bölgedeki e, kurulacak TDI, OSB çarpan etkisiyle e, bölgemizdeki çiftçinin de çok büyük, çok büyük menfaatine olacaktır. İşte orada gerek arazinin değerlenmesi anlamında, gerek üretilen ürünün pazar bulması anlamında bölgeye daha doğrusu Kastamonu gölüne çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Halk Kütüphanesi olgusunu herkesin görebilmesi açısından çeşitli mekanlarda kütüphane açmaya gayret ettiklerini söyledi. Bu sene 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor. Bu seneki Kütüphane Haftası'nın teması Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak Kütüphanede Hayat Var konusuyla e, mod dolaştırılırdı. Mottomuz kütüphanede hayat var. Kütüphanede hayat varın altını şu şekilde dolduruyoruz. Kütüphanede aklınıza gelebilecek her şey var. Kütüphanede sanat var, edebiyat var. Kütüphanede bilim ve teknoloji var, etkinlikleri var, kurslar var, kur yazar buluşmaları var, spor var. Kütüphanede hayatımızda ne varsa kütüphanede var üzerinden bir kurguyla kütüphanede hayat var temasını belirledik. Altını aslında birkaç yıldır doldurmaya çalıştığımız bir konseptin neticesinde böyle bir temaya geldik. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak son yıllarda bir değişim dönüşüm içerisindeyiz. Aslında insan olan her yere, insan olan her mekana kütüphane açmak gibi bir e, çaba içerisindeyiz. Kütüphaneleri sadece müstakilen yapılmış binalarda değil, insan yoğunluğu olan her yerde farkındalığı arttırmak ve e, her yerde insanların karşısına bir halk kütüphanesi çıksın konsepti üzerinden çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle son 3-4 yıldır e, bebek kütüphaneleri açmaya başladık. E, bebek kütüphaneleriyle anneleri bebekleriyle beraber yakalamak ve erken yaşlarda okuma alışkanlığı, okuma kültürü kazandırmak için bir gayretin içerisindeyiz. AVM'lerde kütüphaneler açıyoruz. Çünkü AVM'ler insanların çok yoğun olarak girdiği yerler. Çok büyük mekanlar değil ama halk kütüphanesini insan olan her yerde görünürlüğünü arttırmak için bilinirliğini arttırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde şu anda 9 tane var ama arttırmanın gayreti içerisindeyiz. AVM kütüphaneleri yapıyoruz. 
Erasmus programı dolayısıyla Almanya'nın Essen ve Gelsenkirhen şehrinde bulunan Yenice İlçesi Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mahir Emre Doğuş ve Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanı öğrencileri SETA Market Gelsenkirhen sahibi Yeniceli İş İnsanı Murat Basan'ın daveti üzerine yemekte buluştular. Ben Murat Basan, Karabük doğumluyum. İsmet Yenice İsmet Paşa Mahallesi'ndenim. 22 20 yıldır Almanya'da gurbetteyim. İlçemizin saygı değer milli eğitim mensuplarından Mil Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Çorbacı yanındaki arkadaşlarından yönetim kurullarından Almanya'ya geldiğini duydum. Çok memnun oldum, çok sevindim. Bu bir projeyi böyle bu projeleri desteklememiz lazım. Yani Türkiye'deki geleceğimiz çocukları, pırlantaları bunlar geleceğin nesilleri olması için her türlü desteklerimizi vermemiz lazım. Çok gurur duydum. Öğrencilere ve öğretmenlerimizin tek takdir ve başarılarını devamını diliyorum. Yenice'den geldim buralara. Fakat yani buralar daha da insanların gör görmesi, okulların, projelerin desteklememesi için daha da büyük bir projeler sunmamız lazım. Her gelen kişinin Almanya'da gibi bir yani meslek okullarına, meslek eğitimlerine daha bu büyük bir branşlarda da her türde, her dalda yani yardımcı olmayızı temenni ederim. Ben Murat Çorbacı, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü. Dört gündür Almanya'nın Gelsenkirşen şehrindeyiz. 18 günlük öğrencilerimizin stajı için buradayız. Onları hem barınma hem de meslek eğitim aldıkları iş yerlerinde ziyaret etmek için geldik. Bu esnada da Yenceli hemşerilerimizle bir arada olmaya çalışıyoruz. Bu akşam da hem Hemşerimiz hem de okul arkadaşım Murat Basan Bey bizi davet ettiler. Öğrencilerimizle birlikte kendisinin misafiri olduk. Ee, gerçekten burada bulunduğumuz süre içerisinde tüm hemşerilerimizin canı gönülden ilgilerini gördük. Ben hepsinden e, hepsine çok teşekkür ediyorum. Başta Murat Bey de bizi ağırladı. Kendisinden Allah razı olsun. Kendilerine bundan sonraki İş hayatında başarılar diliyorum. Ee, ben Mahir Emre Doğuş. Yenice çok programlı anasız okul müdürü, müdürüyüm. Ee, 18 tane öğrencimizle burada staj faaliyetinde bulunmaktayız. Öğrencilerimiz burada metal teknolojisi alanında, kaynakçılık dalında staj faaliyeti sürdürmekte. Sabahları saat 9'a başlamakta ve staj faaliyeti saat 16'ya kadar sürmektedir. Günlük 6 saat staj faaliyeti yapıyorlar öğrencilerimiz. Buraya Murat Bey'in davetlisi olarak geldik. Aynı zamanda bizim Beray isimli öğrencimizin dayısıdır kendisi. Kendisine çok teşekkür ederim. Buraya davet ettiği için bize. Yeni çok Adım Beray Can, soyadım Karakaş. Yeni çok programı Anadolu Lisesi Metal Teknesi alanı öğrencisiyim. Okulumuz bizi buraya getirdi. Yurt dışında staj faaliyeti görüyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Adım Yusuf Kaskatı. Yenice çok programlı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Adım Ferhat Soyadım Kayolu. Yenice çok programlı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Metal bölümü öğrencisiyim. Adım Mertcan Soyadım Kayış. Yenice çok programlı Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf metal teknoloji alanında okuyorum. Buraya gelmemde yardımcı olan başkanımızdan olmak üzere bütün gerekli işlemleri yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Kıbrıs Gazimiz emekli as subay Muammer Cabbar vefat etti. Gazi Muammer Cabbar bugün Şirin Evler Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi. Allah razı olsun inşallah. Merhum Gazimiz Muammer amcamıza dünya vakıfları dair haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Mümin din kulu olduğuna şahitlik ettiniz mi? Evet. Cenab-ı Hak helalinizi, şahitliğinizi kabul buyursun. Ya Allah, şu mübarek günün yüzü hürmetine, Ramazan-ı Şerif yüzü hürmetine, 
rahmetinle, ile, mağfiretin ile muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin geride kalan aile fıradına, çoluk çocuğuna, yakınlarına, sevdiklerine sabr-ı cemil ve cezir yasan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri dedim haliyle hallenmeden önce sana layıkıyla kul olmayı, Peygamberimize de layıkıyla ümmet olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dünyada yokken rızanı kazanmayı yoksaydı, rızana varacak işler, ameller yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Duyarlarımızı kabul, amellerimizi makbul eyle ya Rabbi. Sübhan Rabbi Kâbi Hazreti Emma Yesikûr ve selamun alel musenîn ve elhamdülillâhi ve bil âlemin el Fâsiha. Resulullah için salavata ve hiç için duayla en kişi niyetine durum hazır olan Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Bolu'da dereye düşen otomobilin sürücüsü zoranlar yaşadı. Asker eğlencesinin ardından evine dönen UA'nın kullandığı otomobil Köprücüler Köy yolundaki köprüden Mudurnu Deresi'ne düştü. Otomobil eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen dere içinde yaklaşık 600 metre sürüklendikten sonra su içindeki bir engele takılarak durdu. Alo. Aracının içine dolan sulardan korkan sü- UA otomobilin üzerine çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. UA'nın aracına düştüğü köprüyü cep telefonundan attığı konumu takip ederek bulan ekipler sürüklenen otomobile ise bir süre devam eden arama çalışması sonucunda ulaştı. Hayır, çık, çık. Paniklediği için hareket etmekte zorlanan UA jandarma tarafından ikna edilerek dere kenarına çıkarıldı. UA'nın kaza yaptığını duyan arkadaşları ve yakınları da olay yerine geldi. Uzun süre ağlayan ve başından geçenleri anlatan UA yaralı olmamasına rağmen tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Deredeki araç olay yerine gelen binç yardımıyla sudan çıkartıldı. Amasya Belediyesi'nce düzenlenen Ramazan etkinlikleri Fener Alayı ile başladı. İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Meydanı'na kadar gerçekleştirilen Fener Alayı'na Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <gülüyor> Ramazan bereket ayıdır. Ramazan her şeyden önce paylaşmaktır, bölüşmektir ve gönüllerde buluşmaktır. Biz de bu 11 ayın sultanını fırsat bilerek kırgınlıkların aradan kaldırılması noktasında, şehrimizin birlik ve bütünlüğü noktasında, memleketimizin geleceği noktasında memleketimizin birlik ve beraberliği noktasında birbirimizle hemhal olup namazlarımızın sonunda birbirimize dua etmemiz lazımdır. Ramazan ayı bizim için önemli bir aydır. Ramazan ayının maneviyatı yüksektir. Ramazan ayı hem maddi bir aydır hem manevi bir aydır. Maddi bir aydır insanlar bedeninin ve malının zekatını bu ayda öder. Manevi bir aydır insanlar bir kendisini muhasebeden geçirir. Birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dostluğuna, yardımlaşmaya ve dayanışmaya bu ayda dikkat eder. <gülüyor> Songo uzakta kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı. 
Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'ndeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu. Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış şeyleriyle yiyen işçiler ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti. Kazasız belasız Ramazan'ı inşallah atlatırız. Hepinize iyi çalışmalar, hayırlı sağlar. Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yapan işçiler daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü. Madencilik ya yerine göre zor, yerine göre kolay. Önemli olan zaten takimat, güvenlik, iş güvenliği, sağlığımız. Evden çıkarken ekmeğimiz için çıkıyoruz zaten. Hep vedalaşıyoruz eşimizle, çocuklarımızla. Hepsi uğurluyor arkamızdan. Sağ salim gel diye, dön diye tekrar. Dünyanın en zor şartlarında zor meslekte çalışıyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Bütün madeni arkadaşlarımıza hepsine Allah kuvvet versin. Çorum'da belirlenen Ramazan davulcuları arasında yer alan Hatice Kırcı mesaiye başladı. Kırcı davulcu babası Muktat Kırcı'dan devraldığı davuluyla Akkent Mahallesi sakinlerini manilerle sahura kaldırdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde memur olarak çalışan 35 yaşındaki bir çocuk annesi Kırcı ilk mesaisine heyecana başladığını söyledi. Kendim okuldayken bandocuydum zaten ve çalgı aletlerine böyle davuldur çok hevesim vardı. Daha sonra da düğün ortamında bir zurnacıyla birlikte bir halay çektirmem esnasıyla o anda misafirlerden birisi çekip TikTok'a koymuş. Sonra bana dediler sen neden yapamazsın davul çalabilirsin falan filan diye fikir verdiler. Onların fikrine uydum belediyeye başvurdum videolarımı gönderdim onlar da sağ olsunlar beni e, geri çevirmediler. Bu teklifimi kabul ettiler bir bayan olarak da kendimle bu şekilde gurur duyuyorum. İnşallah e, Allah nasip ederse yazın üniversite konserti var, e, sınavlarına gireceğim kazanırsam bu mesleğimi ilerletmeyi düşünüyorum. Hem heyecan var hem mutluluk var. E, tabii ki biraz da tepki alabilirim. Yani insanların düşüncesi nasıl olur bilmiyorum ama tabii ki e, ilk önceki paylaşımlarıma göre çok tepki de aldım. Güzel yorumlar da aldım. Buradan yani hiçbirini hani önemsemiyorum. Çünkü insanlar özgür düşünmekte. iyisini söyleyebilir, kötüsünü de. Ama ben pes etmeyeceğim. Kim ne düşünürse düşünsün. Bir kadın olarak kendimle de ailemle de gurur duyuyorum. Kızımın ben sonuna kadar yanındayım ve arasındayım. Her zaman destekçisi olmaya da hazırım. Sinopsa Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanı Dinişleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre Ramazan ayının ilk günü 14 saat 27 dakikayla Türkiye'de en uzun orucu tutuyor. Kente güneşli ve sıcak havanın da etkisiyle park ve sahillerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar Ramazan ayının ilk gününün heyecanını yaşıyor. Bazı kent sakinleri park ve sahillerde sohbet ederek bazıları da balık tutarak iftar saatini bekliyor. Çünkü yazın da tuttuk. Yazın daha uzun orucu tuttuk. Cenab-ı Allah bir e, güç kuvvet veriyor, kolaylık sağlıyor. Yani sıkıntı yaşamıyoruz. Çok şükür yani. Ya ilk günleri tabii ki zorlanır ama zaman zaman alışıyor bir iki gün sonra kimse zorlanmaz. Herkese Allah nasip etsin tutmayı. Çok şükür. Şu ana kadar bir şey hissetmedim. İyi gidiyor. Allah bayılır Ramazan Allah geçirsin inşallah cümlemiz. Evet. Yani bu sene sıcaklar hani daha geri zamanlarda geleceği için rahat tutuyoruz yani. Samsun 2. El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, işlerin durgun olduğunu, oto alım satımlarında KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini söyledi. Her cumartesi günü kurulan 2. El Otopazarı'nda durgunluk göze çarptı. Ramazan'ın ilk gün olmasından ötürü alıcı ilgisi sınırlı kaldı. Satış için pazara gelenlere göre ise durgunluk yeni değildi. Esnaf işlerin eskisi kadar iyi olmadığını, KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini ifade etti. Üç aydan beri işler bayağı durgun. Bunun üzerine de şimdi KDV'yi yüzde on sekize çıkarttılar birden. Daha önce ticari arabalarda sadece yüzde on sekizdi. Şimdi e, ufak arabalarda yüzde on sekiz oldu. Tabii 
şu an insanlar hissetmedi ama bayağı etkilenecektir bu ticaret. Kötüye doğru gidecektir yani. Ama e, herhalde devlet bununla ilgili bir düzenleme yapacaktır yani. Bu nasıl kardan mı yüzde on sekiz tamamından mı yüzde on sekiz tam bir bilgimiz yok yani. Yakın bir zamanda öğreniriz bunu da. Yani araba e, eskiden yaz sezonu, kış sezonu vardı. Araba işi artık biliyorsunuz çocuklar. Tamamen e, bir rant oldu yani. Araba artık para kazanma işi oldu yani. Adam 50 liraya aldı araba 250 lira oldu şimdi. Eskiden araba alıyordum. Plakayı taktığın zaman biraz geri geliyor. Şimdi hep yukarı yukarı gidiyor. Onun için araba piyasasının yazda kışla alakası kalmadı. Ama gel gelelim iş var mı? İşte yok yani. Yüzde birlik KDV oranı vardı. Yüzde on sekize çıktı. Yüzde on sekiz tamamen ticareti bitirdi. Araba pazarına birazdan gezer bakarsınız. Bugün araba pazarı. Ne araba var, ne müşteri var, ne de talep var, ne de arz var. Tamamen trafik durdu. Sanki bugün bir tatil günü böyle. Hani nezih bir ortam, tatil günü. Ne yaparım ben işte? Bisiklet sürerim. E, gezerim gibi pozisyonlar var insanlarda. Canımız sıkıldı ne yapalım işte. Otopazarını böyle gezer miyiz? E, otopazarına çıkana kadar işte atıyorum ki sahilde gezelim pozisyonları var yani. Bundan olayı tamamen bir iş kesintisi var. Çünkü yüzde birlik olayın yüzde on sekizde çıkması bizi tamamen e, yordu. Şöyle bir şey. İş olur, ticareti olur. Biz nedir? E, yüzde bir kadı verir, yüzde on sekiz verdiğimizi düşünelim. Buraya kadar tamam ama bu iş bizi daralttı. Kayıt dışı yapan esnafları, kayıt dışı yapan e, seyyar galerici arkadaşları önünü açtı. Songozat'ta otizmli ve Down sendromlu çocukların yargı mensubu ve adliye personeli olma hayali temsili olarak gerçekleştirildi. <gülüyor> Kente faaliyet gösteren Özel Özüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli ve Down sendromlu çocuklar 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Adliyesi'ni ziyaret etti. Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ın okullarını ziyaretleri sırasında büyüyünce hakim Cumhuriyet Savcısı Avukat Zabıs Katibi ve mübaşir olmak istediklerini belirten çocuklar Alanın özel misafiri olarak adiyede ağırlandı. Daha sonra çocuklar için temsili olarak hazırlanan duruşma salonunda hakim cumhuriyet savcısı avukat zabıt katibi mübaşir ve tanık özel çocuklardan oluştu. Temsili mahkeme heyeti Koz ilçesinde çevreye çöp attığı için yargılanan sanığa kirlettiği çevreyi temizleme cezası verdi. Duruşmayı alanın yanı sıra Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Cumhuriyet Savcıları Ümit Efoğlu ve Fatih Dere ile çocukların yakınları ve öğretmenleri izledi. Bazıları sayılamayacağında maka pişmanlığı dile getirilmesi nedeniyle evet. toplamasını ve bunların fotoğraflanmasına... <gülüyor> Çocuklarımızın hani adliye içerisinde... da Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde off-road araçlarıyla şehir turu atan otizmli bireyler doyası eğlendi. Kastamonu'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireyleri heyecanlandıran bir etkinliğe imza atıldı. Kastamonu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Koordinatörlüğü'nde düzenlenen etkinlikte otizmli bireyler balonlarla süslenen offroad araçlarıyla şehir turu yaptı. <Gülüyor> Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle valiliğimiz ev sahipliğinde Kastamonu Ofrat Kulübü ile birlikte Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'nde bulunan çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kastamonu Valiliğimiz ee, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Kastof Kulübümüzle birlikte derneğimiz Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği olarak otizmli evlatlarımızı onların e, Kastof Kulübümüzün ar araçlarıyla farkındalık gezisi düzenledik. Bunlar bizleri çok mutlu etti. Özel bir evlatlarımızın zaten o araçlara bir ilgisi var. İnanılmaz güzel bir gün geçirdik. Ee, otizm e, gitten gide artmakta nedeni belli değil. Ee, ve eğitimin inanılmaz önemi var otizmli bireylerde. Otizm bir hastalık değil, farkındalık. Otizmli bireylerimiz erken tanı ve e, güzel e, farkındalık bir şekilde yetiştikleri zaman e, yapamayacakları yok. Biz buna inanıyoruz. <gülüyor> 
ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ürütüleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobile Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı iş merkezi Ziraat Bankası yanı fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobile Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Handbol Federasyonu 1. Liginde oynadığı maçta Soğuk Su Spor Salonu'nda ağırladı. Rakibi Göztepe'yi 32-29 mağlup ederek Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet aldı. <gülüyor> Şu anda zaten onlar da Ümraniye ile maçı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama zannedersem Ümraniye e, yenilecek gibi görünüyor Zeytinburnu ama şu var. Bizim haftaya oynayacağımız maç yani bizim için iki ya da üçüncülük maçı. Yani burada Bahçeli Evler ya iki olacak ya biz iki olacağız. E, ben hep söylüyordum baştan beri bizim için son maç çok önemli. Bahçeli Evler maçı. Zaten Göztepe bizimle iyi mücadele ettiler. Biz oradayken orada da yendiydik onları. Ama şu var. Bizim takım e, hep söylüyorum aslında e, biraz daha çalışabilsek bir şeyler olsa çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. E, tahmin ediyorum playofflara yani benim hedefim o ilk iki de gideceğiz yani ikinci olarak gideceğiz ve oradan da artık kara bir olduğu yere getireceğiz yani süper lige diyelim. Şimdi e, iki grup var biliyorsunuz A B grubu bu gruplardan dörder takım çıkacak ilk dört takım playofflara çıkacak. E, burada tabi birinci olan. 3 puanla gidecek. ikinci olan 2 puanla gidecek. Üçüncü olan 1 puanla gidecek. Dördüncü olan 0 puanla gidecek. Bizim hedefimiz oraya 2 puanla gitmek. Yani ne demek bu? Bir mağlubiyet hakkımız olsun. En azından. Diğer rakipleri istinaden. Niye 2 puanla gitmek? Avantaj. Şimdi orada 3'ü 4'ü yendiğin zaman ne yapıyorsun? Otomatik 6 puan yapıyorsun ki Süper Lig'e yüzde 80 girmiş sayılıyorsun. Bana göre. Ee, şimdi e, tabii oradan diğer Taraftan gelen rakiplerin de iyi olduğunu biliyoruz ama e, biz buradan çıkarsak ben şunu biliyorum iki çıkarsak Karabük Süper Lig'de bence net. İnşallah. Destekleri de bekliyoruz ama artık yani sizler sağ olun gerçekten programlarınızı da söz ediyorsunuz. Ama inanın bazen e, bizler de çıkamıyoruz bazı şeylerden ama sizlerin büyük desteği var. O desteğe biraz da maddi anlamda destek verirse diğer arkadaş yani o, e, şehrimizin ileri gelenleri emin olun bu takım. Süper Lig'e çıkacak yani. Ve o zaman da ne olacak? Yani futbol yok belki ama 50 10 anı var. Yani bu maç umduğumuzdan zor geçti. İşin gerçeği Göztepe iyi bir takım ama sonuçta baktığımızda yani e, beyaz zorladılar. Biz biz bu kadar zorlanacağımızı beklemiyorduk. Çocuklar çok gençti. Ama bizim takım da oturdu. İnşallah önümüzdeki haftada maçı alacağız. Süper Lig'e ciddi anlamda çıkı, çıkmak için adımları atmış olacağız. Bahçeli Evler bu ligin yani e, bizimle beraber en iyi üç takımdan ikisi. Biz ve Bahçeli Evler. Yani Bahçeli Evler maç önemli. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah orada İstanbul'daki Karabükler'in de desteğini alırsak e, kazanmamak için hiçbir neden yok.
Mobilya park outlet evlenecekler. Evine yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitileri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 ay'a varan taksit seçenekleriyle Mobile Park Outlet Zonguldak Caddesi Çağrı İş Merkezi Ziraat Bankası yanı fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobile Park Outlet spor haberlerini sundu. Berat ve ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Pazartesi günü aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.